Welcome everyone back to Pongo Techno Valley. I'm Alex Sigrist and today we are talking with the head of the AI Cooperation Center here in Pongo Techno Valley. It is a center that allows for collaboration between the army, the military side of Korea, as well as the civilian side to help develop AI technology here. And without further ado, let's go ahead and introduce the main guest of today. This is Oh Jae-jin, the head of that center. Thank you for joining us. Can you tell us a little bit about the center? 육군 인공지능 연구 발전소는 그 인공지능이 미래 전장에서 게임 체험자 역할을 한다고 판단을 하고 어 이를 선도하고 컨트롤 타워 역할을 수행할 수 있는 전담 조직이 필요하다고 판단을 해서 어 2018년 후반기에 창설 준비를 해서 이듬해 2019년 2월 1일부로 인공지능 연구 발전소를 창설하였습니다. So the Army AI Cooperation Center is supposed to be a game changer, something that allows companies and the technology that they carry to really develop in a short amount of time, most effectively. And this is a way to not only bridge the gap between the military and civilian companies, but also make those technologies develop a lot faster. So what is the kind of work that the center does for the community, for companies, for the military? Yeah, 첫 번째는 어, 육군의 인공지능 비전 그리고 인프라 구축을 설계하는 임무를 수행하고 있고 두 번째는 인프라 구축이 구축을 토대로 해서 실제 군 운용 무기 체계에 적용할 인공지능 모델을 어떤 모델을 개발할 것인가 소요를 도출 도출을 하고 있습니다. 세 번째는 이제 이 인공지능 모델을 개발하기 위해서는 이걸 인공 개발을 하기 위해서는 이 기술적으로 검증이 필요합니다. 이런 검증을 하기 위한 시범 사업, 전투 실험 병행해서 하고 있고 마지막으로 네 번째는 이러한 그 인공지능 기술을 개발하기 위해서는 결국은 민간의 기술과 참여를 받지 못하면 개발이 제한됩니다. 그래서 산학연과 협력 커뮤니티를 구축하는 거 그게 네 가지로 설명할 수 있겠습니다. So the center creates a roadmap as their first challenge to determine what they need. Then they go out and determine what's needed and find those potential products or at least the areas where they need to do it. They're also helping with testing of these products. And then finally, kind of cutting down on the red tape, allowing the civilian side to work with the military side a little more seamlessly. Generally speaking, those are the four areas that they help. So it must be a little different with AI technology because AI technology develops so quickly. How do you do that? How do you work with these companies to bring their products to reality? 또두 가지로 설명을 할 수가 있겠습니다. 첫 번째는 현재 지금 저희 국방부가 시행하고 있는 신속 핵, 핵득 시범 제도가 있습니다. 그 제도는 AI 인공지능 같은 경우는 무기책 인공지능 빠른 기간 내에 전력화하지 않으면 적용하지 않으면 이 기술 진부화로 효과를 보지 못합니다. 그래서 어 기존에 약 10년 걸리던 거를 5년 안으로 2분의 1로 단축해서 어 개발할 수 있는 제도가 신속 획득 시범 제도인데 이 제도를 AI 분야도 적용 가능하기 때문에 최대한 활용해서 빠른 시간 내에 AI가 적용 그 구현이 될수 있도록 그렇게 노력을 하고 있습니다. 두 번째는 이거는 저희 인공지능 협업센터에서 별그 협력을 그동안 해오면서 별도로 만든 제도인데 육군 데이터 랩을 저희가 그 만들었습니다. 바깥에 민간에서 국방 분야 관련 AI를 연구하려면 군 데이터가 필요한데 군 데이터는 보안상 제공이 되지 않습니다. 그래서 이거를 착안해 가지고 저희가 어 일정한 공간에 군사 보안을 강구한 상태에서 이 안에서 저희가 군 데이터를 제공을 하고 그러면 산학연에서 연구자들이 와서 이 안에서는 자유롭게 연구할 수 있는 그런 제도를 말합니다. 이, 이거는 저희가 올해 4월 달에 구축을 해서 실제 지금 운영 중에 있습니다. So that makes a lot of sense. We're talking about reducing uh, the amount of time that it takes to create something, maybe cutting down on the red tape, some of the requirements, because as we know, AI technology goes so quickly. If it takes 10 years as it normally does to develop a technology, it's going to be old technology by then. The other part besides just reducing the time is also giving access to companies, giving access to the uh, military data, specifically the okay. army data that they can't just give out to the civilian world. So people can come in and use their 
data lab uh, to run the numbers and uh, basically develop their AI technology without letting that information get out to the public or be uh, released when it shouldn't be. So what are the areas in which you are cooperating with Gyeonggi-do at the moment? Yeah, Gyeonggi-do와 협력은 19년 12월 달에 이곳 판교 스타트 캠퍼스에 협력 사무소를 개소함으로써 시, 어, 시작을 했습니다. 자, 그랬고 이제 아시다시피 지난 6월 달에 예, 경기도 지사와 육군 참모총장 간의 MOU 체결을 통해 가지고 협력 근거를 마련했습니다. 협력하고 있는 내용은 경기도하고 우리 육군이 어, 각종 인공지능 뭐 컨퍼런스, 세미나, 포럼 등 이런 행사를 공동으로 개최를 하고 그 다음에 육군이 하고 있는 그 AI 추진 현황에 대해서 경기도에 있는 그 AI 관련 업체들에게 이렇게 저희가 공개 설명회를 합니다. 수시 또는 정기로 하는데 공개 설명회를 통해 가지고 이 업체들이 육군에서 뭘 하고 있는지 알려주는 그런 역할을 하고 있고 그 다음에 세 번째로는 우리 육군 교육사에서는 전투 실험을 합니다. 그래서 이 전투 실험에 AI 경기도의 판교에 소재하고 있는 AI 업체들이 막 희망을 하면 같이 전투 실험을 할수 있는 그런 걸 하고 있고 그리고 마지막으로 네 번째는 이 판교 지역에 있는 AI 관련된 산학연이 많이 있는데 이 사람들하고 우리 육군하고 국방 협의회를 추진하고 있습니다. So having started in 2019 and also having the MOU signed with the government in 2020, there's a lot of ways in which they are helping each other. So they started in 2019 and it was in June of this year, 2021, that they signed an MOU, a Memorandum of Understanding, that's really cemented this relationship. Now they do things such as conferences, seminars and forums, but kind of the big benefit is being able to work with the companies that are in Gyeonggi-do right now that use AI technology uh, related to the military so that one, we can help the companies themselves develop the technology, but then the military can also benefit from this as well. So it becomes this mutual benefit all around for both the government, the companies, and the military. So why Pangyo? What is the big benefit for having the center in Pangyo? Actually, Pangyo's partnership was not the first time in Korea. 처음에는 대전에 위치하고 있는 카이스트에만 고려를 했었는데 한 1년 동안 협력 활동을 해보니까 이 판교에 가보니까 그 AI, ICT, BT, NT 이런 관련된 기업들이 약 1,300의 업체가, 업체가 몰려있고 그래서 저희 AI 연구 발전 입장에서는 이 판교만큼 AI 협력하기가 좋은 데가 없다. 여기가 대한민국에서 최고의 AI 크로스터다라고 판단을 해서 그때부터 준비를 해가지고 별, 그 원래 계획이 없던 것을 추가로 어, 개설을 했습니다. So originally they weren't really planning on being in Pangyo. They might have been closer to, let's say, a, a high-tech campus such as KAIST in Daejeon. But having realized all the AI companies that are here, it's, an, it's one of the, it is the top AI cluster really in South Korea. And because of that, uh, they couldn't go anywhere else. I mean, this was the ideal spot to be doing something related to AI technology development. Thank you so much for joining us. Thank you.